Tadeusz Pietrzykowski przedwojenny mistrz Warszawy Chciał zostać mistrzem Polski, wojna krzyżuje mu plany Bokser wagi kogudziej przez papę sztama trenowany Tadeuszem, Teddy Miaroszem zafascynowany Na ochotnika poszedłby w obronie Polski walczy 40 rok, Teddy chce przedostać się do Francji Złapany na Węgrzech, wywieziony do Auschwitz Ten horror przeżył tylko dzięki swojej sportowej pasji Kapo z Oświęcimia, Walter Dunning wymyślił sobie Żeby zorganizować pojedynki bokserskie w obozie Pierwsza walka, on i Teddy, Szkobi wycieńczony człowiek Polak miał tu przegrać, ale przejął nad walką kontrolę Przedwojenny zawodowy mistrz Niemiec wagi średnia 30 kilo lżejszy Teddy sklepał go po gębie To był szok, kiedy Dunning uniósł Polakowi rękę Teddy znowu był bokserem, nie numerem, choć był więźniem Polacy mamy wspaniałą historię i bohaterów O których nie wolno nam zapomnieć, nie do wiary Polak Niemców lał w obozach zagłady Tadeusz Teddy Pietrzykowski na zawsze pamiętamy Polacy mamy wspaniałą historię i bohaterów O których nie wolno nam zapomnieć Jego wiary Polak Niemców lał w obozach zagłady Tadeusz Teddy Pietrzykowski na zawsze pamiętamy Dostał pół bochenka chleba i do tego margarynę To była nagroda za wygraną walkę z Dunina Zawsze dzielił się z więźniami, nieważne co miał i ile Jego talent to był do lepszego życia w Auschwitz Bilet W Oświęcimiu nigdy nie nokautował Niemców w ringu Przez całe trzy rundy lał szkopa po pysku W czasie walki był wolny, robił im trochę liftingu Fenomen Polak w obozie zakłady bił na zistu Toczył tam powyżej 40 walk Większość wygrana, Niemcy byli wściekli W końcu zaczęło im to przeszkadzać Mistrza wszech wag mogła czekać niedługo zakłada No bo jak to polska świnia bije Arijskiego pana Teddy obozowy numer 77 Znów miał szczęście Lagerführer, Ludke Meyer Kazał go wziąć w inne miejsce Zdali się z turnieju bokserskiego sprzed wojny jeszcze Niemiec był tam sędzią, tu prowadził na wieżnach selekcję Polacy mamy wspaniałą historię I bohaterów, o których nie wolno nam zapomnieć do wiary Polak Niemców lał w obozach zagłady Tadeusz Teddy Pietrzykowski Na zawsze pamiętamy Polacy mamy wspaniałą historię I bohaterów o których nie wolno nam zapomnieć Do wiary Polak Niemców lał w obozach zagłady Tadeusz Teddy Pietrzykowski Na zawsze pamiętamy Został przeniesiony do obozu Nojengame Robił to co fałszyc walcząc Walczył o życie dalej Tak jak w Oświęcimy O to też szybko zdobył sławę Dzięki błyskotliwym trikom Trenowanym z papą sztamem Zmierzył się z niemieckim kapo Zwanym kuchtom i rzeźnikiem Teddy sięgał mu do ramion, ale miał swoją technikę Szeknął prawą w podbródek i tak skończył z przeciwnikiem Nieprzytomny był przez kwadras, nie przerwał pasy zwycięz Najlepszy przeciwnik Niemiec Shelley Hotenbach On również w pojedynku z Teddy mu kazał się być bez szans W drugiej rundzie po serii na korpus na szczękę strzał Zawodowy wicemistrz z boksu przed Teddy padł Trafia do Bergen-Belsen, wyzwala go brytyjska armia Chce dalej walczyć o Polskę, Polska jest bardzo ważna Trafia do pierwszej pancernej dywizji generała Maczka Co się działo dalej z Teddy, wrzęknij po książce i sprawdzam Polacy mamy wspaniałą historię I bohaterów, o których nie wolno nam zapomnieć Nie do wiary Polak Niemców lał w obozach zagłady Tadeusz Teddy Pietrzykowski Na zawsze pamiętamy Polacy mamy wspaniałą historię I bohaterów, o których nie wolno nam zapomnieć Nie do wiary Polak Niemców lał w obozach zagłady Tadeusz Teddy Pietrzykowski Na zawsze pamiętamy